ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสนอหนุนระทึกท่วมหรือไม่ท่วมบ้านนี้เราสองคนจะมีเอาแสนสนจะมาก่อนต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดคิดคิดคิดคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่งายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับฝนตกมาสักพักใหญ่แล้วนะแกนฉันกลัวจังอืมดูเหมือนวันนี้คุณบ้านจะแวะพักใกล้ทางน้ำมากซะด้วยเราไปขอให้คุณบ้านเช็คข้อมูลน้ำดูดีกว่านะอืมไปดูกันคุณบ้านช่วยคำนวณโอกาสที่น้ำจะท่วมฉับพลันแถวนี้ให้หน่อยสิคะอืมมีโอกาสเกิดน้ำป่าสะแค่ไหนอ่ะคุณบ้านโอ้โหโอกาสสูงจังดินแถวนี้ไม่อุ้มน้ำเอาซะเลยฉันว่าเพื่อความไม่ประมาทเราควรเตรียมถุงทรายเอาไว้ทำกำแพงป้องกันน้ำไว้ก่อนก็ดีนะฉันเห็นด้วยใช่ใช่ใชปัญหาแล้วสินะแกนเราอาจจะมีปัญหาสองอย่างอย่างแรกคือทรายที่เรามีอาจไม่พอเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้คุณมังกรช่วยไปตักทรายตรงริมตะลิ่งมาได้ทรายเปียกก็ใช้ทํากําแพงป้องกันน้ําได้นะแต่ปัญหาที่สองแย่กว่าปัญหาแรกอีกนะคือเราไม่มีถุงสําหรับใส่ทรายอ้าวก็เราน่าจะมีถุงทรายที่ซื้อสํารองไว้นี่นะก็โดนคุณมังกรกับคุณเหมียวจอมแสบเอาไปใช้ทำนอนทำนี่จนหมดแล้วไม่ยอมบอกนะสิแม่ก็ใครจะไปนึกว่าต้องใช้เยอะล่ะจริงด้วยก็แล้วทำไมไม่ให้คุณบ้านออกเดินหนีไปเลยล่ะแหมเธอสองคนเนี่ยจริงๆเลยเชียวให้คุณบ้านเสี่ยงเดินออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกใช่ส่วนขาและฐานของคุณบ้านสำคัญมากและมีระบบไฟตรงนั้นด้วยนะเราไม่น่าจะเสี่ยงหรอกมามามาใส่ถุงทรายกันดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่ทันแกนแยกทรายใส่ถุงย่อยไปก่อนนะส่วนคุณมังกรไปตักทรายที่ริมตะลิ่งมาเพิ่มนะเดี๋ยวฉันจะไปหาถุงทรายฉุกเฉินมาให้ถุงทรายฉุกเฉินเนี่ยนะฉันว่าน่าจะพอไหวนะแกนอืมก็ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ตอนนี้แล้วล่ะนะทุกคนเอาถุงทรายไปกองไว้รอบๆบ,บ้านแล้วฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำคงไม่สูงกว่านี้มากแล้วล่ะเฮ้อเล่นเอาลุ้นแทบแย่ว่าจะไม่ทันการแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราใช้ทรายป้องกันน้ำท่วมได้ยังไงนะแก้วอ๋อมาฉันจะอธิบายให้ฟังแต่ก็คงต้องเริ่มจากมาลองทำดูอีกสักทีเพราะถ้าหากอยากจะรู้เราก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้พวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยก่อนอื่นนะครับพวกเราต้องขอถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยที่บ้านเคยน้ำท่วมบ้างไหมครับเคยน้องๆรู้จักกระสอบสายหรือเปล่าครับกระสอบทรายเป็นยังไงบ้างมีลักษณะยังไงบ้างครับบอกพี่บอลหน่อยมันจะเป็นถุงครับแล้วก็วางไว้เยอะๆแล้วน้ํามันก็จะลงท่อเมื่อสักครู่นี้นะครับในการ์ตูนนะครับพี่แก่นกับพี่แก้วเนี่ยได้เอาลูกโป่งมาใส่ทรายเต็มไปหมดเลยเป็นถุงทรายฉุกเฉินจนทําให้เจ้ามังกรเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าถุงทรายฉุกเฉินเนี่ยช่วยกั้นน้ำได้ยังไงใครอยากรู้เหมือนเจ้ามังกรบ้างไหมครับอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้เราต้องแล้วนี้พี่บอลก็มีนี่เลยเป็นอะไรครับสาย
ายนั่นเองเพื่อมีทรายมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับน้องๆลองสังเกตสิครับว่าทรายที่อยู่ตรงหน้าของน้องๆเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับมันเป็นเล็กๆอ่าเลยต่อเล็กๆมันก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ําตาลอ่อนก้อนๆเล็กๆแล้ววันนี้นะครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้อีกอย่างหนึ่งนี่ครับเป็นอะไรลูกโป่ไหนใครเคยเล่นลูกโป่บ้างยกมือขึ้นลูกโป่เขาเล่นยังไงครับเป่าเป่าให้เป่าก่อนแล้วก็มัดอย่างแล้วก็ตีขึ้นอ๋อเล่นอย่างนั้นนี่เองไหนเราบอกทุกคนสิครับว่าตอนนี้ลูกโป่งที่เราถืออยู่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันทำถุงทรายฉุกเฉินกันดีกว่าเหมือนอย่างที่แกะที่แก้วไงล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการเอาทรายนะครับใส่ลงไปในลูกโป่งพี่บอลก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยทําให้ทรายใส่ลงไปในลูกโป่งได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วน้องๆก็ลงมือกรอกทรายใส่ในลูกโป่งกันใหญ่เลยค่ะเต็มแล้วโชว์ผลงานพี่วันดูหน่อยครับขั้นตอนต่อไปให้นำลูกโป่งอีกใบมาตัดส่วนปากลูกโป่งออกขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดให้นะคะเมื่อตัดได้แล้วก็นำลูกโป่งใบที่สองมาครอบลูกโป่งใบที่ใส่ถุงทรายแบบนี้ค่ะน้องๆลองใส่เข้าไปเลยครับชอบผลงานเลยครับปั้นต้นหุงทรายฉุกเฉินนี้ให้ทุกคนดูสิครับว่าเอ๊มันสามารถปั้นเป็นรูปอะไรได้บ้างหรือเปล่าในรูปอะไรครับตอนนี้ได้เป็นรูปอะไรบ้างยาสีฟันยาสีฟันเหรอน้องแบมมาครับสบู่ไหนดูสบู่หน่อยสิครับเป็นยังไงบ้างโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยสบู่น้องน้ำมาครับยาสระผมยาสระผมเหรอเป็นขวดน้ำลองตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยเราถึงได้ปั้นเจ้าถุงทรายถุงเฉินให้เป็นรูปต่างๆได้ครับเพราะอะไรครับเป็นน้ำตาลเอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาลองทําถุงทรายฉุกเฉินจากวัสดุอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเราลองมาดูกันว่ามันจะใช้ได้เหมือนกับถุงทรายที่เราทํากันอยู่หรือเปล่าพี่บอลมีนี่ครับนี่คืออะไรครับอ๋อน้ำตาลทรายมีลักษณะยังไงครับบอกพี่บอลหน่อยเป็นรูปกลมๆเล็กๆมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้นี่คืออะไรครับแป้งอ่าเรารู้สิครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างแป้งนิ่งๆเปียกเปียกและสุดท้ายนะครับน้องๆนี่ครับแตกต่างไหมครับระหว่างข้าวแป้งแล้วก็น้ำตาลแตกต่างกันยังไงบ้างครับอะไรละเอียดสุดครับแป้งแล้วข้าวแตกต่างจากแป้งไงครับตอบพี่บอลหน่อยแล้วกันครับว่าอันไหนเม็ดใหญ่สุดครับข้าวค่ะอะไรละเอียดที่สุดครับเม็ดเล็กที่สุดแป้งอ่าเดี๋ยวเราลองมาใส่ลงไปในลูกโป่งเหมือนเดิมดีกว่านะครับขั้นตอนต่อไปเราให้น้องๆช่วยกันกรอกข้าวสารแป้งและน้ำตาลใส่ในลูกโป่งแต่ละใบแล้วให้พวกเขาได้สัมผัสกับมือเพื่อเปรียบเทียบว่าวัสดุใดเหมาะที่จะนำมาเป็นถุงทรายฉุกเฉินมากที่สุดนิ่มๆค่ะมันเป็นขและน้องๆก็พบคำตอบว่าลูกโป่งแป้งมีความนิ่มปั้นให้คงรูปทรงได้ยากลูกโป่งน้ำตาลทรายที่มีลักษณะเป็นเกรดสี่เหลี่ยมแข็งก็ยากต่อการบังคับรูปทรงรวมถึงลูกโป่งข้าวสารที่มีมเมล็ดใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถปั้นให้เป็นรูปทรงตามต้องการได้แตกต่างจากลูกโป่งทรายค่ะที่ถุงทรายฉุกเฉินสามารถเปลี่ยนรูปทรงไปตามแรงที่บีบนั้นก็เป็นเพราะว่าเม็ดทรายมีรูปทรงเหลี่ยมและมีความแข็งเมื่อได้รับแรงกดก็จะทําให้มันรวมตัวติดกันประกอบกับพื้นผิวของลูกโป่งมีความยืดหยุ่นจึงยิ่งทําให้รูปทรงของทรายภายในเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะพี่แก่นและพี่แก้วจึงใช้ทรายมาเป็นวัสดุที่ใส่ในลูกโป่งเพื่อทํากระสอบทรายจําลองกันมาให้น้ําไหลท่วมคุณบ้านไงล่ะคะน้องๆสังเกตได้จากเวลาที่เราเล่นก่อประสาททรายที่ชายหาดดูก็ได้นะครับทรายที่มีความชื้นจะนํามาก่อรูปร่างเป็นรูปต่างๆได้ง่ายกว่าทรายที่แห้งๆนั่นเป็นเพราะในทรายมีน้ําที่ทําหน้าที่คล้ายกาวเชื่อมให้ทรายเม็ดเล็กๆติดกันไงล่ะครับเรื่องเล่นๆรอบตัวก็เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองอะไรก็ส่งรูปหรือคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆบ้างนะครับส่งมาตามที่อยู่นี้ได้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้
ไปแล้วสวัสดีค่ะ